ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് വെൽക്കം ടു മൈ ക്ലാസ് ഡോട്ട് കോം ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഗ്രാഫ്സ് ദ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ഗ്രാഫ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വേർട്ടിസസ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു കണക്ട് ദിസ് വേർട്ടിസസ് എ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആസ് എ സൈക്ലിക് ട്രീ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നോക്കിയ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ഏതാണ് നമ്മുടെ ട്രീ ആണ് അപ്പൊ ട്രീ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിന്റെ കണക്ഷൻ ഇപ്പൊ ട്രീ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ കണക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് ദിസ് ഇസ് എൻ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ അല്ലെ ഒരു ഹയറാർക്കിക്കൽ നോൺ ലീനിയർ ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ ആണ് എന്ത് ട്രീ ഇനിയിപ്പോ ഗ്രാഫ് ആണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട് നോട്ട്സ് ഉണ്ട് അതിന്റെ എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഗ്രാഫിലും ഉണ്ട് ബട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് എഡ്ജസ് ഒക്കെ ഗ്രാഫിലും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വെർട്ടസസ് ആൻഡ് എഡ്ജസ് ദാറ്റ് ആർ യൂസ് ടു കണക്ട് ദിസ് വെർട്ടസസ് പക്ഷേ എന്നാലോ ട്രീയെ പോലെയല്ല എ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി സീൻ ആ സൈക്ലിക് ട്രീ എന്ന് പറയാം അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ട്രീ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ എവിടെയും നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു നോട് നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെ ഒരു കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ നോഡിലേക്ക് തന്നെ തിരിച്ചെത്താം അത് നമ്മുടെ ട്രീയിൽ പറ്റില്ല ഗ്രാഫിൽ അത് പറ്റും അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി സിൻ ആസ് എ സൈക്ലിക് ട്രീ എന്ന് പറയാം വേർ ദ വേർട്ടസസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ഇനി കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ദം ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഹാവിങ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് നമ്മുടെ ട്രീയുടെ കൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഇസ് ദ പാരന്റ് ഓഫ് ദിസ് ടു ചിൽഡ്രൻ അല്ലെ ആ ഒരു പാരന്റ് ചൈൽഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് നമ്മുടെ ട്രീയിൽ വരുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല ഇറ്റ് ഇസ് എ കോംപ്ലക്സ് ഇറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻസ് എ complex relationship അതായത് അപ്പൊ നോക്കൂ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നോട്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നമ്മളിപ്പോ സീറോ ടു വൺ കണക്റ്റഡ് ആണ് സീറോ ടു ഫോർ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇത് ഒരിക്കലും സീറോ മേജർ ആണ് സീറോയുടെ അണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ സീറോ പാരന്റ് ആണ് വൺ അതിന്റെ ചൈൽഡ് ആണ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത്തരം ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചറിനെയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ദിസ് ഇസ് എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് എ ഗ്രാഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും എ ഗ്രാഫ് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ ഓർഡേർഡ് സെറ്റ് ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മുടെ ജി ആണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മുടെ ജി ആണ് എങ്കിൽ ഇതിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വി കോമ ഇ ഈ വി എന്താണ് ദ സെറ്റ് ഓഫ് വേർട്ടസസ് ആൻഡ് ഇ മീൻസ് ദ എഡ്ജസ് ഓഫ് എഡ്ജസ് ഓഫ് ദിസ് പെർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് അപ്പൊ നമ്മുടെ വിയിൽ എന്തൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് ഈ സെറ്റിൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഇത്രയും വേർട്ടസസ് എന്തിലുണ്ട് ഈ ഗ്രാഫിലുണ്ട് ഇനി എഡ്ജസ്റ്റിൽ എന്തൊക്കെയാണ് എഡ്ജസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് തമ്മിലുള്ള കണക്ട് ഇപ്പൊ സീറോ ടു വൺ ഒരു എഡ്ജ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിനൊരു പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് നെയിം ഇട്ട് ആസ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ ആ ഒരു സെറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയാ എഡ്ജസ് എന്ന് പറയാ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് എ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഡാറ്റ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഗ്രാഫ് നോക്കുമ്പോൾ ദെർ ആർ മെയിൻലി ടു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഗ്രാഫ് ഡയറക്റ്റഡ് ആൻഡ് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് പേരെ തന്നെയുണ്ട് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ കണ അതിൽ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ നോക്കൂ സീറോ വൺ ദർ ഇസ് എൻ എഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ അതായത് സീറോ ടു വൺ ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ടു സീറോ ആണോ എന്നുണ്ടാവില്ല ദർ ഇസ് എ കണക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സീറോ ആൻഡ് വൺ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം അപ്പൊ അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ ഇമേജിൽ എന്തുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോ സ്ട്രക്ചർ എന്തുണ്ടാവില്ല അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു എഡ്ജസ്റ്റ് ഇതിലിപ്പോ എഡ്ജസ്റ്റ് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സീറോ വൺ വൺ ടു പിന്നെ എത്രയാണ് ടു ത്രീ then one three then one four three then one four three then one four four three then one four zero ഇത് ഒക്കെ ഇതിന്റെ അഡ്ജസ് ആണ് സീറോ വൺ വൺ ടു ടു ത്രീ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഫോർ ത്രീ എന്നാണ് എഴുതി കാരണം ഇത് ഒരു ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡയറക്ഷൻ ഇല്ലാത്തത് കാരണം നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എഴുതാം അപ്പൊ ഇത് ഇതിലെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ആണ് ഇത് എൻ
അല്ലെ ഒരു വേർട്ടക്സ് ഇപ്പൊ എ ഇസ് എ വേർട്ടക്സ് ബി ഇസ് എ വേർട്ടക്സ് ജി ഇസ് എ വേർട്ടക്സ് ഇനിയിപ്പോ ദർ ഇസ് എൻ എഡ്ജ് ബിറ്റ്വീൻ എ ആൻഡ് ബി അല്ലെ എ ഫ്രം ഫ്രം എ ടു ബി ദർ ഇസ് എൻ എഡ്ജ് അതിനെ നമ്മൾ എന്താ പറയാ എഡ്ജ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ വേർട്ടക്സും എഡ്ജും എന്താ നമ്മൾ നോക്കി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് പാത്ത് പാത്ത് എന്താണ് പാത്ത് ക്യാൻ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് എ സീക്വൻസ് ഓഫ് നോട്ട്സ് ദാറ്റ് ആർ ഫോളോഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റീച്ച് സം ടെർമിനൽ നോട്ട് വി ഫ്രം ദ ഇനീഷ്യൽ നോട്ട് യു അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത് മെയിൻലി ഉള്ളത് ഡയറക്ടർ ഗ്രാഫിലാണ് അൺഡയറക്ടർ ഗ്രാഫിൽ പാത്ത് ദർ ഇസ് എ പാത്ത് പക്ഷെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു കറക്റ്റ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് എയിൽ നിന്നും ഇയിലോട്ട് നമുക്ക് പാത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും എയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ പോകാം എ ബി ഇ എ ബി ഇ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പാത്താണ് ഇയിലോട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയും പോവാം എ ബി സി ഇ പോവാം അല്ലെ ഈ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ പോകുന്നത് എ ബി സി ഇ എ ബി ഡി ഇ അല്ലെ അപ്പൊ ഫ്രം എ ടു ഇയിലേക്ക് എത്താൻ ലോട്ട്സ് ഓഫ് പാത്ത് ആർ അവൈലബിൾ ചിലപ്പോ ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പാത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവങ്ങളും ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു വേ ആണ് ഒരു നോഡിൽ നിന്നും അടുത്തൊരു നോഡിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ വേനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഈ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് വിൽ ബി ആസ് എ എ പാത്ത് വിൽ ബി എ കോൾഡ് ആസ് ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഇഫ് ദ ഇനീഷ്യൽ നോട്ട് സെയിം ആസ് എ ടെർമിനൽ നോട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു നമ്മൾക്ക് ട്രീയിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഒരു സൈക്കിൾ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ ദർ ഷുഡ് ബി എ സൈക്കിൾ ദർ നമുക്കൊരു സൈക്കിൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഏതൊരു ഗ്രാഫ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും സൈക്കിൾ വരാൻ വളരെയധികം സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഒരു ഇപ്പൊ നോക്കൂ ഈ ബിയിൽ നിന്നും നമ്മൾക്ക് വീണ്ടും ഒരു ബിയിലോട്ട് എത്താൻ എന്തെങ്കിലും കണക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബി നിന്ന് സിയിലോട്ട് പോവാം സി നിന്ന് ഇയിലോട്ട് പോവാം ഷി നിന്ന് ബിയിലോട്ട് അല്ല ഉള്ളത് അപ്പൊ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ദാറ്റ് ഈ ഒരു ഡയറക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യാം അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഇ ബി സി ഇ ദൻ ബി ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ദർ ഇസ് എ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഓക്കെ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതെല്ലാം ബേസിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നെക്സ്റ്റ് സൈക്കിൾ ക്ലോസ് ടു പാത്ത് തന്നെ ഉണ്ട് സൈക്കിൾ എന്നുള്ളത് എ സൈക്കിൾ ക്യാൻ ബി ഡിവൈൻഡ് ആസ് എ പാത്ത് വിച്ച് ഹാസ് നോ റിപ്പീറ്റഡ് എഡ്ജസ് ഓർ വേർട്ടിസസ് എക്സെപ്റ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് വേർട്ടിസസ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നോക്കൂ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന്റെ ആരോ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാ അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ബി സി ഇ ബി ഇതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും സൈക്കിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റും അതിൽ റിപ്പീറ്റഡ് അഡ്ജസ്റ്റ് വരാൻ പാടില്ല റിപ്പീറ്റഡ് വേർട്ടിസസ് വരാൻ പാടില്ല ഇത് റിപ്പീറ്റഡ് വരാം സ്റ്റാർട്ടിങ്ങും എൻഡിങ്ങും റിപ്പീറ്റഡ് വരാം അങ്ങനെയുള്ള പാത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എ ഗ്രാഫ് ജി ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി കണക്റ്റഡ് ഇഫ് ദർ എക്സിസ്റ്റ് എ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എവ്രി പെയർ ഓഫ് വേർട്ടിസസ് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇതിലെന്താണ് എല്ലാ നോഡും അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ വേർട്ടിസും കണക്റ്റഡ് ആണ് ഒന്നും ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നില്ല ഇപ്പൊ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു ഇത് നോക്കൂ ജസ്റ്റ് വേർട്ടിസസ് മാത്രമല്ല ഇതിന് നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയാം പക്ഷെ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഇനി ഇങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഇതെല്ലാം കൂടെ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് അല്ല കാരണം എന്താണ് എല്ലാ വേർട്ടിസും കണക്റ്റഡ് ആയി നിൽക്കുന്നില്ല ഓക്കെ There should be at least one edge for every vertex in the graph. ഏതെങ്കിലും ഒരു വേർട്ടക്സിലേക്ക് എല്ലാ വേർട്ടക്സിലേക്കും കണക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരു എഡ്ജ് എങ്കിലും നിർബന്ധമാണ് കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിൽ സോ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ഇസ് കണക്റ്റഡ് ടു സം അതർ വേർട്ടക്സ് അറ്റ് ദ അതർ സൈഡ് ഓഫ് ദ എഡ്ജസ് അപ്പോൾ ഒരു ഇതിൽ ഇപ്പൊ എയും എ എന്നുള്ളത് ബിയിലോട്ടും സിയിലോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷെ എങ്കിലും ഒരു വേർട്ടക്സും ഒരു കണക്ഷനും ഇല്ലാതെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കാൻ പാടില്ല അതിനെയാണ് നമ്മൾ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് So what is complete graph? Complete graph
3 into 3 minus 1 by 2. 3 means 3 into 2 by 2. 3 into 2 by 2. Apo now, how many edges are there? 3 edges are there. In 4 in the case, no, 4, 3, 4 minus 1 by 2. Apo 4 into 3 by 2. So, we will divide 2 into 3, 6. 6 edges are there. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That is a complete graph in the concept. Okay. So, n into n minus 1 by 2. That is a complete graph in the number of edges. That is n and the number of vertices in that graph. This is a loop. Loop in the way. An edge that is associated with a similar endpoint can be called as loop. Now, we will look at this 5 and 5 load. That is the same thing. We will look at the loop in the way. Okay. If there is a connection. At the same similar endpoints le connection and angle, namma ladin endo parayi no loop endo parayi no. Ini adjacent nodes endo na namma already adjacent na kurchu parayi. Pappi itar idur edge na le. I edge le consider. Apo idum idum connected ay dukkanda endo na one num three mi the connected ana. Apo namma lka oru adjacent nodes endo parayi. Apo three endo parayi ke endo oru node consider chiya na. Lengle oru vertex consider chiya. Ladin adjacent ay ta. Ladin edge connect ay dhiri ke na baaki other nodes ni ana namma endo parayi na the adjacent nodes endo parayi na. Apo in the case of three, ayda kya na adjacent nodes the one, four, two. Three one no ay te connected ana. Three four ay te connected ana. Three two ay te connected ana. Three five ay te direct connection ella. Four through four connection ana. Bishay angani ella. Direct connection is the same as the neighbors we call the adjacent nodes or neighbors. So, degree of node is the same as the degree of node is the number of edges that are connected with that node. A node with degree 0 is called an isolated node. Now, if you consider 3 considerations, there are 3 edges. So, there are 3 nodes connected. So, the degree of node is 3. Okay? Now, we have 0. If we have 0, we have to connect everything here. No. That's the degree of node is 0. What is the meaning of 0? That vertex is an isolated vertex. That is an isolated node. Clear? Then, we have 3. That's the degree of node. 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 That's the degree of node.